关相子以为孟思杰因为那句话不辞而别，没想到他再回去找佟大宝拼命。他这样做，无非就是为了以一死来报知己。严严待毙的孟思杰，后来被北少林的方丈所救，从此出家皈依佛门。两个都是至情至圣的豪情男儿，关相子岂不是很幸福？关相子后来才明白，他这样做，是为了成全他和黄从容。是关相子始料不及的是，那个黄从容，竟然以朋友情义为重，不愿落下横刀夺爱的名声，竟然抛弃自己的心上人。这是为什么？他根本不顾关相子的感情，反说因为和孟四杰有言在先，不杀佟大宝，绝不娶关相子。从此，在福建南少林出家为僧。这黄从容真傻得太可爱了。那关相子呢？他后来又怎么样了？当关相子知道黄从容在南少林，他千里迢迢跑到南少林来找他。可是万万没有想到。黄从容已经受戒剃度，关相子万念俱灰，他一气之下，也在九连山下当了尼姑。竟有这样的事，关相子真是太痴情了。你和关相子真是太相似了。哦，这回我算明白了，那个关相子就是师太您自己。真的是师太。师弟呀、啊，咱们好久没有对弈了。哎，我记性不佳，放松点吧，别太执着了。你总是话中有话呀，师弟啊，我听说你叫人把法阵关起来了。嗯，你眼睛不亮，耳朵倒挺尖呢。这就叫耳听八方吧。师弟，你先走，你先走
。师弟呀、啊，你是不是对他要求的太严苛了？是吗？师弟的求道方法，善通是不敢苟同的。哈哈，我知道师兄想说什么。求道心寂寞，心诚即道。要想成正果，做到心不乱。<笑>看见道路忘了山，虽然清净；而看见山忘了道路的人，即使在山中，那又能怎样呢？你不是在说我吗？<笑>其实。你和法正是一回事啊！哎，我怎么能跟他是一回事呢？师弟啊，你是不是想让法正跟你走一条路呢？看看，露出马脚了吧？其实啊，我早就想说说你和慧玉师妹的事了。哎，别再说这事了。你不让别人说，其实是你自己不敢说。好，那就让我替你说出来，又有何妨呢？这么多年来，你一直被这一烦恼所缠绕啊。出家人四大皆空，又何谈烦恼？<笑>你不要嘴硬，你对关香子的藕断丝连，这算不算烦恼呢？你成天给弟子们讲超脱。让他们顿悟，你自己却固执纠结，谈何超脱？师兄，你说的不对。<笑>师弟还会生气？仍然是俗人呐、啊。俗人是人，出家人也是人，只怪师弟自己心有迷失，才越是走不出来了。师兄。你到底想跟我说什么呀？哎，我真有点担心呐、啊。你担心什么？其实我不说，师弟也会明白。我明白什么呀？我知道，师弟对法正关怀备至，经过一番观察，你对他很赏识啊。我这么做，难道不对吗？对。法正毕竟是名将之后，是武林中少见的栋梁之才。无论放在何处，他都必将成为大器、嗯。师兄，你说的对极了。嗯，爱屋及乌，情理之中。如